हेलो स्टोरी टाइम ओनली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डे फोर्टी टू ऑफ आई एस टू थाउजेंड ट्वेंटी टारगेट पीटीन हंड्रेड डेज क्रैश कोर्स तो आज हम डे फोर्टी टू के अंदर बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स की ठीक है सो रिसेंट डेवलपमेंट्स का ये पार्ट फर्स्ट है और रिसेंट डेवलपमेंट्स के पार्ट सेकेंड भी अभी हम लेके आएंगे डे फोर्टी थ्री के अंदर जो कि वो लेक्चर आपको आज ही मिल जाएगा ठीक है आज से दो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं हमारे आ, हम कोशिश करें कि दो लेक्चर आपको पर डे दें जिससे कुछ दिनों तक जब तक हमारा इकोनॉमिक्स नहीं ख़त्म हो जाता ये जोग्राफी की सीरीज़ है और सॉरी इन्वामेंट की सीरीज़ है इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स की सीरीज़ आएगी और उसको हम कोशिश करेंगे हफ्ते भर के अंदर ख़त्म करने की ठीक है तो फटाफट हम आपका कोर्स जो है निपटा देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पहला यहाँ पे निकल के आए हैं आर्टिकल नमामि गंगा से रिलेटेड ठीक है जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इन्वामेंट के अंदर ठीक है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्योंकि देखिए ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि जो डेवलपमेंट हुआ एक तरीके से समझ लीजिए ये क्या है करंट अफेयर्स का लेक्चर है ठीक है आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट दो साल चार साल पाँच साल या दस साल से जो इन्फॉर्मेंट के अंदर जो है हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं या कुछ ऐसे बड़े से प्रोजेक्ट आए हैं उसी के ऊपर ये ये सब फुल तरीके से आर्टिकल जो है डिस्कस किया गया तो आज दोनों लेक्चर आ जाएंगे आपके पास दोनों लेक्चर आपको देखने हैं ठीक है फुल लास्ट तक देखना है उसको समझना है जो पॉइंट्स मैं बताता चलूँगा उसको नोट डाउन करते हुए चलना है ठीक है तो और अगर आप देखिए अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है इसके फ़ायदा मिल रहा है तो तुरंत आपको लेक्चर को लाइक कर देना है ठीक है जल्दी से फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ठीक है और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको कमेंट भी करते रहिए ठीक है आप लोग कमेंट करना कम कर दिए हैं सो so, देखिए हमारा पहला यहाँ पे निकल के आया नमामि गंगा हम नमामि गंगा से रिलेटेड जो है जितनी भी चीज़ें हम उसको डिस्कस करेंगे देखिए रिवर गंगा डैम से समझ में आ रहा है रिवर गंगा के ऊपर जो है हमारे जैसे जानते हैं कि हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है हमारे यहाँ ठीक है और ये होस्ट मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन को क्या करता है होस्ट करता है ठीक है सो रिवर गंगा जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ठीक है सो रिवर गंगा क्या हो रहा है पॉल्यूट हो रही डे बाय डे हम देख रहे हैं रिवर जो हमारी सारी नदियां जो है लगभग लगभग पॉल्यूट हो रही हैं इसने हम ये मिशन लेके आए हैं गंगा गंगा को कंजर्वेशन करने के लिए कंजर्व करने के लिए गंगा कंजर्वेशन मिशन कॉल्ड नमामि गंगा तो ये आपको नमामि गंगा प्रोजेक्ट याद रखना टू एड्रेस टू अरेस्ट द पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर एंड रिव्यू द रिवर रिवाइव द रिवर ठीक है तो जो भी पॉल्यूशन है गंगा रिवर से रिलेटेड उस सबको हटाने के लिए ठीक है यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एक्शन प्लान प्रपोज बाय द सेंटर टू स्पेंड देखिए यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है कितना रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीज टिल टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी तक क्लीनिंग गंगा रिवर तो गंगा रिवर को साफ करने के लिए ठीक है और इसके साथ यहाँ पे इंक्रीज द बजट बाय फोर फोल्ड ठीक है बजट को फोर फोल्ड इंक्रीज भी कर दिया गया है विथ हंड्रेड सेंट्रल शेयर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये ठीक है तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है कैसे स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इस तरीके से जो है वीडियो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है रिकॉग्नाइजिंग द मल्टी सेक्टर मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर्स नेचर ऑफ गंगा रिजुबिनेशन चैलेंज एफोर्ट्स एंड बीन टेकिंग टू इम्प्रूव द इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन विद इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन प्रिपरेशन एक्शन प्लान इंक्रीज मॉनिटरिंग एट सेंटर एंड स्टेट लेवल क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं इंटर मिनिस्ट्रियल को जो भी चीज़ें हैं उसको लिंक करते हैं ठीक है सेंटर और स्टेट से हम चीज़ों को लिंक कर रहे हैं जिससे जो जो जिस स्टेट से जहाँ जहाँ से गंगा रिवर हमारी गुजरी है वो क्या हो सके वो लोग कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को अच्छे से और लॉन्ग टर्म जो है साफ रख सकें इसको ठीक है और वो कर सकें ठीक है अब जो टाइम फ्रेम फ्रेमवर्क बनाया गया है ठीक है इम्प्लीमेंटेशन को प्रोग्राम के लिए उसको तीन लेवल में डिवाइड किया गया है ठीक है ये आपको याद रखना है एक होता है एंट्री लेवल एक्टिविटीज़ ठीक है जिससे इमिडिएट और विजुअल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा ठीक है एक है मीडियम टर्म एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेड विद इन फाइव ईयर्स के टाइम फ्रेम के अंदर इम्प्लीमेंट करना और एक होता है लॉन्ग टर्म एक्टिविटी जो होगा टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन टेन ईयर्स के अंदर ठीक है तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है नेक्स्ट चलते हैं हम देर आर वेरियस वे इन विच ईच वन ऑफ अस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉज ऑफ क्लीनिंग क्लीनिंग रिवर गंगा ठीक है तो हम लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम देख कंट्रीब्यूटिंग टू फंड्स जैसे कि फंड्स जो हो रहा है कि अब हमें जानते हैं कि गंगा क्लीन करने के काफ़ी ज़्यादा फंड्स की जरूरत पड़ रही है 
ठीक है तो गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बजट को इंक्रीज कर दिया गया है बट वो जो है बजट को इंक्रीज किया है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है या ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इनफ नहीं है उस आप, आ, उसको क्लीन करने के लिए इतना रिक्वायरमेंट को ठीक है तो इसलिए यहाँ पे हम जो है एक प्लेटफॉर्म है गंगा क्लीन गंगा फंड ठीक है तो क्लीन गंगा फंड हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द कंट्रीब्यूटिंग फंड्स टू क्लीन गंगा रिवर तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश की गंगा जो है रिवर हमारी जैसे गंगा को तो माँ का दर्जा दिया गया है तो अगर आप इसे साफ रखना चाहते हैं या साफ करना चाहते हैं तो आप अपना जितना भी हो सकता है आप उतना फंड वहाँ पर दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है रिड्यूस रीयूज एंड रिकवरी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरीके से क्या फंड जो है आ, सिर्फ गवर्नमेंट के जगह से आ रहा है ये सिर्फ ओपन टू ऑल है ठीक है इस तरीके से जो है एक प्लेटफॉर्म तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है तो इससे ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है ठीक है रिड्यूस रीयूज एंड रिकवरी की अगर मैं बात करता हूँ ठीक है मेजोरिटी ऑफ अस जैसे कि हम लोग जैसे अगर अब पैसे नहीं दे रहे हैं या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप अब इस लेवल में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैसे कि, कि चीज़ों को आप रिड्यूस करिए जो भी इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं जो इस तरीके से हो रही हैं प्लास्टिक्स वगैरह उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए उसको रीयूज करिए बार बार उसका रिकवरी देखिए किस तरीके से हो रहा है क्योंकि कोई भी जो हम अगर छोड़ रहे हैं खुले में तो कहीं ना कहीं वो जाके कहाँ मिलती है रिवर्स वगैरह सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जाके मिलती और वो जाके वाटर से मिलती है और वही जो हो जाती है एक प्रॉब्लम का कारण बन जाती है ठीक है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ठीक है तो ये हमने देख लिया नेक्स्ट जो है आर्टिकल हमारा है वो है रिसाइकलिंग ऑफ शिप बिल टू थाउजेंड नाइन दिन ठीक है देखिए रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स बिल टू के बारे में सबसे पहले मिनिस्ट्री आपको याद रखना है ठीक है बाय हार्ट मिनिस्ट्री को रट लीजिए याद कर लीजिए मिनिस्ट्री कौन सी यहाँ पे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ठीक है तो मिनिस्ट्री कौन सी यहाँ पे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है रिसाइकलिंग ऑफ शिप बिल 2019 और नवंबर 2000 नवंबर 25 2019 ठीक है अब देखिए बिल हम बिल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ हजारडियस मटेरियल ऑन शिप एंड रेगुलेट द रिसाइकलिंग ऑफ शिप तो जो रिसाइकलिंग ऑफ शिप होता है और हजारडियस मटेरियल यूज होता है शिप के अंदर उसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है क्योंकि क्या होता है कि हजारडियस मटेरियल कुछ इस बीच से क्या होता है वो एक तो जाता है हमारे ओशंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि बहुत सारा जा रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही मेरीन लाइफ के लिए ठीक है इसके और कुछ की फीचर्स देख, देख लेते हैं अप्लीकेबलिटी ऑफ द बिल देखते हैं द बिल विल अप्लाई टू एनी न्यू और एग्जिस्टिंग शिप्स विच इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया जो भी सिप्स शिप जो है हमारी इंडिया के अंदर रजिस्टर है उसके अंदर ये एप्लीकेबल होगा ठीक है सिप एंटरिंग अ पोर्ट ऑफ टर्मिनल इन इंडिया और द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया जो भी टर्मिनल और इंडिया की वाटर टेरिटरी के अंदर कोई भी शिप अगर दूसरे जगह से भी आ रही है इंटर करती है तो उसके ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी ठीक है एनी वो सिप और अदर शिप ऑन और ऑपरेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन यूज बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन कमर्शियल सर्विसेज तो यहाँ पे भी यूज होगी ठीक है सिप रिसाइकलिंग फैसिलिटी ऑपरेटिंग इन इंडिया कोई भी रिसाइकलिंग फैसिलिटी ऑपरेटिंग इंडिया के अंदर हो रही तो वहाँ पे भी ये यूज होगी तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है ठीक है अब शिप रिसाइकलिंग की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं द बिल डिफाइन द शिप रिसाइकलिंग अब देखिए जो शिप रिसाइकलिंग है एज द डिसमेंटल डिसमेंटलिंग ऑफ द शिप एट द फैसिलिटी टू कवर द कम्पोनेंट्स एंड मटेरियल री यूज टेकिंग केयर ऑफ द हजार डी एस मटेरियल जिस तरीके से सारे मटेरियल हाथ में उस सारी चीज़ों को केयर करना और देखने किस तरीके से हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा री यूज रीसाइकिल कर सकते हैं और जो भी हजार डी एस मटेरियल हैं उस सारी चीज़ों को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इट इंक्रूज एसोसिएशन ऑफ ऑपरेशन सच एज स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल किस तरीके से आप मटेरियल को ट्रीट कर सकते हैं किस तरीके से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं ठीक है तो ये हमने देख लिया थोड़ा सा पॉइंट था ठीक है फटाफट देखते हुए चलते हैं द डीम सेफ्टी बिल 2019 के बारे में डिस्कस करते हैं ठीक है काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पूरे साल भर न्यूज में रहा है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मैटर रहा है ठीक है का थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों एग्जाम के परस्पेक्टिव से ठीक है यहाँ पे मिनिस्ट्री आपको याद रखना है वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है ठीक है तो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री आपको याद रखना है ठीक है कौन सी मिनिस्ट्री डेम डेम सेफ्टी बिल के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है वाटर रिसोर्स ठीक है हाईलाइट्स देख लेते हैं बिल्स के द बिल प्रोवाइड सर्विलियंस इंस्पेक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द स्पेसिफाइड डीम्स अक्रॉस द कंट्री 
पूरे कंट्री के फुल कंट्री के डेम्स का ठीक है दीज आर द डेम्स वेर द हाइट मोर देन फिफ्टीन मीटर ठीक है जिसकी हाइट पंद्रह मीटर से ज़्यादा है और हाइट बिटवीन टेन मीटर टू फिफ्टी मीटर और जो दस से पंद्रह मीटर का है सर्टन डिजाइन स्ट्रक्चरल कंडीशन तो उन सारे ये डेम जो है इंक्लूड कर लिए गए ठीक है अब जो है इट कॉन्स्टिट्यूट टू नेशनल बॉडीज इसके अंदर दो नेशनल बॉडीज हैं एक है नेशनल कमिटी ऑन डेम सेफ्टी और सेकंड है द नेशनल डेम सेफ्टी अथॉरिटी देखिए आपसे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसके अंदर कौन सी दो बॉडी जो है नेशनल की दो नेशनल दो बॉडीज इंक्लूड हैं तो आपको ये चीज़ याद रखना है नेशनल कमिटी ऑन डेम सेफ्टी एंड द नेशनल डेम सेफ्टी अथॉरिटी ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है ठीक है फोर्थ के हम बात करते हैं द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019 थाउजेंड नाइनटीन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री आ जाती है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री आ जाती है ठीक है हाईलाइट्स ऑफ बिल देते हैं द कोड सिक्स टू रेगुलेट द हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन ऑफ द वर्कर इन द स्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेन और मोर वर्कर जहाँ पर भी दस और दस से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं और ऑल द माइन एंड डॉक जिस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं ठीक है वहाँ पर तो उनकी हेल्थ और सेफ्टी कंडीशन को ये बिल लेके आया है ठीक है तो ये चीज़ याद रखना है ठीक है इस सब्स्यूम द रिप्लेस थर्टीन लेबर लॉस को सब्स्यूम कर दिया रिलेटेड टू सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जैसे इस लॉ के अंदर आप देख लीजिए कौन कौन से थे जैसे फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट ठीक है माइन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू डॉक वर्कर एक नाइनटीन एटी सिक्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक नाइनटीन सेवेंटी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो एक्ट हैं सब सब सब्स्यूम्स हुए हैं इस एक्ट के अंदर इस लॉ के अंदर इस बिल के अंदर ठीक है तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसलिए आपको ये नाम जरूर याद रखना है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठीक है देखिए चार पांच पॉइंट्स हैं ठीक है आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक लेबर हो गया एक माइन हो गया एक डॉक वर्कर हो गया एक इंटरेस्टेड हो गया और एक फैक्ट्री एक्ट हो गया सिंपल चीज़ें ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है ठीक है तो वेरियस कंडीशन बताई गई है कि वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए वर्क हावर कितने होने चाहिए ठीक है सारे रूल्स इसके अंदर मेंशन है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 की बात करते हैं ठीक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है ठीक है तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री याद करना है ठीक है मिनिस्ट्री मैं पहले ही बता रहा हूँ तो इसलिए मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है ठीक है देखिए द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 थाउजेंड नाइनटीन इंट्रोड्यूस फिफ्टीन जुलाई 2019 थाउजेंड विल सिक्स टू अमेंड द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1988 को अमेंड कर रहा है ये चीज़ याद रखना है 2019 का जो मोटर बिल व्हीकल अमेंडमेंट बिल है वो 1988 के बिल को अमेंड कर रहा है एंड प्रोवाइड फॉर रोड सेफ्टी ठीक है इसके अंदर क्या होगा एक्ट प्रोवाइड ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड परमिट रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल ठीक है लाइसेंस परमिट किस तरीके से होगा अगर नहीं है तो उसके ऊपर किस तरीके से पेनल्टीज होगी वॉलेशन करने पर आपको ठीक है कंपनसेशन हो अगर देखिए कंपनसेशन दिया जाएगा रोड विक्टिम्स को ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट विल डेवलप अ स्कीम तो कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ द रोड एक्सीडेंट विक्टिम ड्यूरिंग द गोल्डन हवर ठीक है तो गोल्डन हवर में कैशलेस ट्रीटमेंट होगा मतलब गोल्डन हवर की अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से ऐसा हवर जहाँ पे आपको इंजरी हो गई हो और आपको एक या दो घंटे रहते हैं जहाँ पर आप फर्स्ट एड देते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं ठीक है तो वो उस टाइम पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऐसा कुछ नहीं कि आपको एडमिट नहीं किया जा रहा है या कुछ ये कि आपके पास पैसा नहीं है ठीक है तो एक बेसिक ट्रीटमेंट जो है उसे हम ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है वहाँ पे गोल्डन अवर कहते हैं ठीक है जहाँ पे आपकी जांच जान जो है बच सकती है ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत अच्छा बिल में ये पॉइंट लेके आया गया ठीक है अब देखिए मिनिमम कंपनसेशन जो है हिट एंड रन का केसेस है यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है अगर डेथ होती तो ट्वेंटी से कितना कर दिया गया टू लाख रुपीज तक कर दिया गया है ठीक है और सीरियस इंजरी में कितना कर दिया गया ट्वेल्व से फिफ्टी थाउजेंड कर दिया गया तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कंपलसरी इंश्योरेंस है ठीक है बिल रिक्वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड टू प्रोवाइड अ कंपलसरी इंश्योरेंस कवर ऑल रोड यूजर्स इन इंडिया ठीक तो कंपलसरी इंश्योरेंस होना जो है इंपॉर्टेंट है ठीक है यूटिलाइज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन रोड एक्सीडेंट हो गया हो द गोल्डन अवर में ठीक है ये स्कीम उसके लिए अपलिकेबल होगी ठीक है कंपनसेशन देखने को मिलेगा कंपनसेशन टू पर्सन की हार्ट अगर ठीक है डेड हो जाती है तो कंपनसेशन बाय अगर इंजरी हो जाती है ठीक है तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को 
मिलती हैं ठीक है फंड्स विल भी क्रिएटेड थ्रू अब इसके अंदर जो फंड्स आएगा पेमेंट थ्रू द नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है ग्रांट्स और लोन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बैलेंस और सोलिटियम फंड ठीक है इस तरह एनी अदर सोर्स पे स्काई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो यहाँ यहाँ से फंड आता है ठीक है गुड अगर हम बताते हैं समब्रिटियंस क्या होते हैं समब्रिटियंस सपोज आप हैं ठीक है आपने देखा कि किसी ने रोड में एक्सीडेंट कर दिया है और वो पड़ा हुआ है लोग बग अब पहले क्या होता था कि उठाते नहीं थे ठीक है एक्सीडेंट है भाई गिरा हुआ है पड़ा हुआ है वो बे, बेसूद थे बेचारा बेहोश है तो उसे उठाते नहीं थे क्योंकि वो सोचते थे थोड़ा डरते थे कि यार हम उठाएंगे तो हमसे इंक्वायरी करने लगी ये पुलिस हमें पूछेगी ये कहाँ से हुआ कैसे हुआ तुमने तो नहीं किया इस तरीके के केसेस पहले काफ़ी याद देखने को मिले थे इसलिए क्या था लोग मदद नहीं करते थे जब लोग मदद नहीं करते थे तो वहाँ पर लोग इलेक्ट्रेटर डेथ हो जाती जब तक एम्बुलेंस आता या कुछ आता ठीक है ये चीज़ काफ़ी याद देखने को मिली थी इसलिए यहाँ पर किया गया कि यहाँ पर एक चीज़ इस बिल के अंदर लाया गया है कि जो भी इस तरीके से असिस्टेंस देगा ठीक है एक्सीडेंट के टाइम पे सीन पे तो उससे कुछ भी इस तरीके से वॉलेंट्री तौर पे अगर कोई कर रहा है गुड फेथ में कर रहा है कि यार सब उसका भला हो जाए तो वहाँ पे उससे कोई क्रिमिनल प्रोसीजिंग नहीं होगी कुछ तरीके से पूछताछ इस तरीके से उसका कोई भी इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी ठीक है तो ये जो है बहुत अच्छा प्रोविजन लेके आया गया ठीक है रिकॉल ऑफ व्हीकल की अगर हम बात करते हैं द विल अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर ऑर्डर फॉर रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल If a defect in the vehicle may cause a damage to the environment or driver or other road user, the manufacturer recall vehicle will be required. ठीक है Suppose vehicle के अंदर कोई manufacturing में defect है ठीक है यहाँ पर क्या बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है ये कुछ इस तरीके से उसके अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग में इस किस तरीके से डिफेक्ट है उसकी वजह से क्या हो रहा है ड्राइवर को हर्ट हुआ है या डैमेज इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हुआ है या अदर कोई भी पर्सन जो है वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर जो होगा जो होगा जो डिफेक्टिव जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्री उसको उसके ऊपर फाइन ये सारी चीज़ें लगाई जाएंगी ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के अंदर जो स्टैब्लिश प्लानिंग फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया है किस तरीके से कहाँ पे ग्राम परमिट करना है ग्रांट्स वगैरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक है तो रोड सेफ्टी बोर्ड भी बनाया गया है इसके तहत तो ये आपको याद रखना है ठीक है स्टैंडर्ड्स मोटर व्हीकल के डिसाइड किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंसिंग व्हीकल हो गया स्टैंडर्ड फॉर द रोड सेफ्टी केस कैसा क्या होना चाहिए प्रमोशन ऑफ न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी को किस तरीके से प्रमोट करना है तो ये इस तरीके से बोर्ड जो है देखना है ठीक है ऑफेंसेस और पेनल्टी की अगर हम बात करते हैं तो बिल इंक्रीजेस पेनल्टी यहाँ पर बिल ने क्या किया है पेनल्टी को इंक्रीज कर दिया गया है फॉर द सेवरल ऑफेंसेज जैसे सपोज अगर आप एल्कोहल पी के गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पर दो से दस तक का फाइन कर दिया गया ठीक है सपोज जो है आप इफ अ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फेल टू कंपाइल द मोटर व्हीकल स्टैंडर्ड ठीक है अगर मैन्युफैक्चरिंग जो मैं अगर कुछ डिफेक्ट निकल के आता है जैसे मैंने बताया था ना कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर किसी व्हीकल के अंदर डिफेक्ट्स हैं तो वहाँ पर हंड्रेड करोड़ तक का फाइन हो सकता है या एक साल तक की सज़ा हो सकती है ठीक है और या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ठीक है कॉन्ट्रैक्टर्स अगर जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं वो अगर फेल हो जाते हैं कॉम्पेयर टू रोड डिज़ाइन रोड डिज़ाइन जो होती सपोज इस तरीके से रोड होनी चाहिए अब जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है उन्होंने बहुत ही बेकार तरीके से रोड इस तरीके से बना दी गई है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वहाँ पर उनको पेनल्टी बनी पड़ेगी लगभग अप टू एक लाख रुपये ठीक है तो वन लाख रुपये से देखिए यहाँ पर सबके लिए फाइन का प्रावधान किया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है ठीक है तो और फाइन जो है इंक्रीज की जा सकती है एक्ट हर साल अप टू दस परसेंट तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फाइन को इंक्रीज कर सकती है तो ये बात जो है थोड़ा सा याद रखने योग्य है ठीक है इम्पोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी द प्रोबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मैनुफैक्चरिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट बिल 2019 नाम अगर आपने पढ़ लिया मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया ठीक है प्रोडक्शन में प्रोहिबिशन है मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर सकते इंपोर्ट नहीं कर सकते एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते सेल नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते घर कहीं पर रख नहीं सकते स्टोरेज नहीं कर सकते उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते ठीक है ये सारी चीज़ें क्या है प्रोहिबिशन है किस चीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का ठीक है ये चीज़ आपको याद रखनी है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये मिनिस्ट्री है आपको ठीक है यहाँ पे इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है वही सारी चीज़ के अंदर बताई गई है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जैसे ई सिगरेट था
ठीक है बैनिंग ऑफ ई सिगरेट की अगर हम बात करते हैं ठीक है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट तो डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजमेंट ई सिगरेट को बैन कर दी मतलब हर तरीके से यहाँ पे बैन कर दिया गया है अगर आपने वहाँ पे कहीं पे कंट्रोवर्शियल रहा है अगर तो यहाँ पे पनिशेबल और सॉरी इम्प्रजनमेंट जो है अप टू वन ईयर तक का है और फाइन अप टू वन लैख रुपीज तक का या फिर दोनों चीज़ें देखी जा सकती हैं ठीक है तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है ठीक है कि कितना फाइन है कैसा क्या है स्टोरेज ऑफ अगर आप स्टोर कर रखे रखते हैं तो वहाँ पे भी फाइन है आपके लिए कि पचास हज़ार तक का फाइन देखने को मिल सकता है छः साल तक की सॉरी छः महीने तक की जो है सजा देखने को मिल सकती है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं सेवन नंबर पे हमारा आता है द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बिल टू जैसे कि आपको पता ही ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम बात करें कि अफॉरेस्टेशन काफ़ी देखने को मिल रहा था ठीक है तो तो यहाँ पे इस्टेब्लिश एक फंड नेशनल स्टेट लेवल ने मनी कलेक्टेड बाय द कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन ठीक है जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था ठीक है पेंड ज़्यादा कट रहे थे फॉरेस्ट खत्म हो रहे थे ठीक है कहीं पे किसी को इंडस्ट्री डालनी थी या कुछ इस तरीके से करनी थी तो यहाँ पे उस वो क्या करते हैं एक फंड देते हैं जो कि फ़ंड कहाँ यूज होता है फॉरेस्ट बनाने में सपोज जहाँ पर खाली एरिया है तो वहाँ पर क्या करेंगे वो पेड़ पौधे लगा देंगे और फॉरेस्ट बना दें मतलब जितना एरिया यहाँ पे उतना एरिया ये फॉरेस्ट कहीं और लगा देंगे इस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही थी देखिए यहाँ पे बहुत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी इस बिल को किया गया है कि देखिए सिंपल सी चीज़ है कि आप खुद सोचिए कि फॉरेस्ट को बनने काफ़ी टाइम लगता है अगर आप खुद हाथ से फॉरेस्ट लगाएंगे तो वो फॉरेस्ट उस टाइप से कभी नहीं लगने वाला जिस तरीके से जो फॉरेस्ट अपने से लगता है और अपने से आता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक है और वो जो टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड को आप कैसे कंपनसेट करेंगे ठीक तो ये चीज़ थोड़ा सा निकल के आती है ठीक है तो नेशनल फंड बिल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और इसको मैनेज कौन करता है नेशनल कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी कैंप सी सी ए एम पी ए कैंप ऐसा याद रख सकते हैं सी ए एम पी ए मतलब कैंप आप लोग कहाँ लगाते हैं फॉरेस्ट के अंदर लगाते हैं तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ठीक है सोर्स ऑफ फंड जो है अलग अलग जगह से सोर्सेज हैं इसके तो टेन परसेंट फंड भी कलेक्ट हुए कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन से ठीक है जो ग्रांट्स इन एड मिलता है लोन्स वगैरह बोरो वगैरह करते हैं इसके रिगार्डिंग ठीक है नेशनल फंड भी क्रिएट किया गया है स्टेट फंड्स भी क्रिएट किया गया है ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर निकल के आती हैं यूटिलाइजेशन अब कहाँ कहाँ होगा इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल रिजनरेशन फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन एक्टिविटीज प्रोटेक्टेड एरिया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू में तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं ठीक है तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन देखिए छोटा सा लेक्चर था आप लोग फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक में बिल्कुल क्लिक कर दीजिए फटाक से लाइक कर दीजिए लेक्चर को और शेयर करते रहिए हर एक जगह कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कमेंट करिए आपको और क्या कौन सी सीरीज चाहिए क्या चाहिए वो सारी चीज़ें भी कमेंट करिए और हम अभी आप लोगों के लिए देखिए विजन का 365 आ चुका है ठीक है तो हम कोशिश करेंगे पीटी पीटी जो है 365 जो है पॉलिटी का भी आ चुका है तो हम उससे भी डिस्कस करेंगे फुली तरीके से एक एक पॉइंट जो है हम उसका छोड़ेंगे नहीं एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे ठीक है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए साल भर का हमारा स्टार्टिंग पोर्शन कंप्लीट ही कर रहे हैं हम हंड्रेड डे क्रैश कोर्स में और देखिए अगर हम उन्हें विजन है इसका पी टी थ्री सिक्सटी फाइव कम्प्लीट कर लिया तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपका करेंट अफेयर्स भी कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको कोई भी चूटनी चीज़ नहीं छूटेगी बस आपको करना यह है कि चैनल को प्रमोट करना है लेक्चर को बढ़ाते चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और लोग एजुकेट होते रहें ठीक है so thank you thank you very much for the discussion